Лариса, там, там мертвый котенок Ой, Шанель, это ты? Я тебя не узнала Ты что, постриглась? Да, я была у Грумера Ну это не важно, там, там мертвый котенок Какой еще котенок? Черно-белый Да какая разница, какого он цвета? О чем ты вообще говоришь? Аниса, я как раз возвращалась от Грумера и решила прогуляться через озеро. И что? А там такое! Иду я, значит, наслаждаюсь солнышком. И что? И вдруг вижу, на снегу лежит что-то странное, черно-белое. Да еще и мертвый! Ну, 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 потому что он не двигался! Эй! Эй, ты меня слышишь? Ты кто? Ой! Кажется, он мертвый! И что же ты сделала? Как что? Убежала! Шанелька, ну нельзя же быть такой эгоисткой! Это почему это я эгоистка? Потому что ты бросила бедного котенка! Даже не узнав, нужна ему помощь или нет. Может быть, он еще жив, и его можно спасти. Жив? Конечно. Вполне возможно, что котенок не умер. Ты же всегда хотела быть собакой-спасателем. Вот, иди и спасай его. Да, точно. Ты права. Котенок, котенок, не умирай. Я спасу тебя. Эй, котенок, ты где? Ребята, смотрите, вы видите? Кажется, котенок лежит вон там. Эй, котенок, ты жив? Ты кто? Ты, ты белый медвежонок? Нет, что ты, я вовсе не медвежонок. А кто же ты? Я? Я собачка, шпиц. Ой, мамочка. Нет, я не твоя мама. ты такое говоришь? Скорее, ее надо спасти, помоги мне! Стой, да куда ты? Ты же еле ходишь! Мамочка, постой! Не нужно! Не прыгай туда! Где же там Шанелька так долго ходит? Интересно, удалось спасти котенка или нет? Ой, ребята, а вы, кстати, не видели дымку? Я что-то давно ее не видела! Куда же она могла деться? Да стой ты! Кто тут умер? Куда нельзя прыгать? Моя мама! Скорее! Вдруг ее еще можно спасти! Как спасти? Ну, ну ты же собака! Спаси мою маму! Да объясни ты нормально, что тут произошло! Я искала мою маму и мой дом! А потом... И это было ужасно! И это произошло вот прямо здесь! Мне кажется, я узнаю это место! Я его уже где-то видела, когда-то давно. Где-то здесь близко должен быть мой дом и моя мама. Я чувствую что-то странное. Мне кажется, мой котенок попал в беду. Я узнаю это озеро. Только теперь оно все во льду. Да, точно. Мой инстинкт мне подсказывает, что мой малыш в опасности. Вот, вот только как же это возможно? Все мои котята давно живут в новых семьях. Ой, тут скользко и мокро. Да, но мой материнский инстинкт не может меня обманывать. Я должна спасти моего малыша. А тут вообще уже лед растаял и течет вода. Эй, эй, котенок, ты что там делаешь на льду? Лед уже очень тонкий, можно провалиться под лед и утонуть. Ой! Лед с краю проламывается, лапку намочила. Как же мне теперь здесь пройти? Эй, котенок, немедленно уходи оттуда. Это очень опасно. Ты утонешь. Ой, кажется, кто-то кричит. Может, кому-то нужна помощь? Вот здесь лед совсем тонкий, вот-вот проломится. А там дальше вообще вода. Эй, котенок, 
Скорее отойди от воды! Это опасно! Мама! Мамочка! Это ты! Моя малышка! Это ты! Скорее! Скорее отойди от воды! А то ты тоже провалишься! Мама! Я тебя не оставлю! Я тебя спасу! Доченька, скорее спасайся! Ты мне не сможешь помочь! Мамочка! Только не умирай! Я так долго тебя искал! Попробуй позвать кого-нибудь на помощь! Только, пожалуйста, скорее! Я больше не могу! Мои силы заканчиваются! Да-да! Подожди-ка, а мы с тобой случайно не знакомы? Ты мне кого-то напоминаешь? Ты мне тоже кого-то напоминаешь? В доме, где я родилась, тоже была белая собачка. Правда, она не была так похожа на медвежонка, как ты. Да я не всегда похожа на медвежонка. Ну, только когда подстригусь. А так я похожа на собачку. А, ну тогда понятно, почему ты так похожа на медвежонка. Я вспомнила, кого ты мне напоминаешь. Когда дымка родила котят, среди них был один черно-белый, ну прям как ты. У него еще на спинке было пятнышко, похожее на сердечко. Мы даже так и назвали котенка Сердечко. Тебя случайно не Сердечко зовут? Нет, меня зовут Аврора. А как же ты здесь оказалась? Когда я была маленькая, меня отдали в другой дом, но я оттуда сбежала. А почему? Тебя там обижали? Нет, не обижали. Ну, ну просто я очень соскучилась по своей маме и по своему дому. И решила найти свой дом. А как же ты его нашла? Не знаю. Говорят, что у кошек есть особый инстинкт. И они могут найти свой дом, даже если он находится за тысячи километров. Поэтому я просто пошла туда, куда мне подсказывал инстинкт. Дымка, дымка. Ты где? Может, она пошла на кухню? На кухне ее нет. И здесь тоже нет. Куда же она делась? Я уже переживаю, что с ней случилась какая-то беда. А как звали твою маму? Димка. Димка? Не может быть. Сердечко, значит, это все-таки ты. Я тебя узнала. Шанелька, это же ты. Я теперь тебя тоже узнала. И да, я вспомнила, когда я была совсем маленькая, меня назвали Сердечко и за пятнышко на спинке. А в новом доме меня назвали Авророй. Можешь говорить мне, Авройся? А что же случилось с Дымкой? Она что, утонула? Моя мама, Шанель, это ужасно. Но, похоже, моя мама утонула, спасая меня. Димка пожертвовала собой, чтобы тебя спасти? Да, я ходила по самому краю тонкого льда. Какой кошмар! Что же нам теперь делать? Надо скорее все рассказать Анисе. Пойдем, я отведу тебя домой. Тебе нужно согреться и отдохнуть. Аниса, ты где? Смотри, кого я привела. Кого ты опять притащила? Скорее выходи и посмотри сама. Ой! Сердечко, это ты! Как ты и выросла! Да, Аниса, это дочка Дымки. Правда, сейчас ее зовут уже не Сердечко, а Аврора. Можно Аврося? Ура! Ты вернулась к нам! Да, Аврора ушла из своего нового дома, потому что очень сильно скучала по своей маме и по нам. Ну, так это же замечательно! 
Вот Димка обрадуется! Мы как раз хотели тебе рассказать одну очень грустную новость. Шанелька, да потом твои грустные новости мне расскажешь. У нас такая радость! К нам вернулась Аврора! Теперь мы заживем весело вчетвером! Аниса, мы не заживем вчетвером! Моя мама погибла! Что ты такое говоришь? Это что, такой пранк? Нет, это не пранк, это правда. Дымка утонула. Она провалилась под лед, спасая Аврору. А как это произошло? Я так скучала по моей маме и по вам, что решила уйти из своего нового дома и найти вас. Сначала я шла по городу, потом по лесу, потом через поле. Началась зима, и потом началась весна. Но я продолжала идти по зову инстинкта, и вот я пришла сюда. А что случилось потом? А потом я увидела мою маму, но лучше бы я ее не видела. Почему? Аниса, да потому что дымка спасла Аврору ценой собственной жизни. Аврора ходила по такому тонкому льду, что могла под него провалиться. Да, и мама прыгнула, чтобы меня спасти, но сама провалилась под лед и утонула. Я не могу в это поверить. Какое горе! Я думаю, сейчас прежде всего нужно позаботиться об Авроре. Она много месяцев шла домой, а потом чуть не утонула на озере. Надо ее покормить и дать ей отдохнуть и согреться. Ребята, смотрите, как жадно ест Аврора. Сразу видно, что она очень давно ничего не ела. Ребята, вот такое горе произошло в нашей семье. Мы никогда не забудем нашу дорогую дымочку. И, конечно же, никуда не отпустим Аврору. Она останется с нами. Напишите в комментариях, как сильно вы любили дымку. И поставьте лайк, если вы тоже, как и мы, восхищаетесь ее подвигом.